Welch majestätisches Bild für einen majestätischen achten Ordenkampf hier bei Pokémon Total TV gegen Vassili, den Arenaleiter von Xenerovil. Und ich habe richtig Bock drauf, gegen den zu kämpfen und ihn zu schlagen in sein eigenes Wasserbad hier hinten. Viel Glück, Vassili. Du wirst es gegen mich brauchen. Erlaube mir, dass ich mich dir erneut vorstelle. Ich heiße Vassili und bin der Arenaleiter von Xeneroville. Irgendwas an deiner Ausstrahlung ist anders als zuvor, aber ich kann nicht erklären, was. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich frage mich, was sich in der Uhrzeithülle ereignet hat und welche Rolle du dabei gespielt hast. Vielleicht wird mir unser bevorstehender Kampf etwas mehr Aufschluss darüber geben. Also dann, zeig mir, wozu du und dein Team fähig seid. Im Gegenzug wirst du Augenzeuge der einmaligen Wasserillusion von mir. Und meinen Pokémon. Und da ist der Arenaleiter Vassili. Kampf gegen den achten Orden hier. Libiskus ist sein erstes Pokémon. Und widerspiegelt damit so einen charmanten Kerl wie Vassili. Wie die Faust aufs Auge. Level 44, Vassili setzt 5 Pokémon ein. Und damit ist er einer der wenigen Arena-Leiter, der wirklich so viele Pokémon einsetzt. Aber ja, das beweist auch, dass er natürlich was auf dem Kasten hat. Aber Libiskus kann Firmonto erstmal nichts entgegensetzen. Hier ist Pokémon Melodik. Da holt er gleich mal seinen Joker raus. Level 46. Das wird nicht so einfach. Der Gefriertrockner wird circa die Hälfte der KW abziehen. Ja, Vassilis Melodik muss einiges einstecken. Aber auch Frosty muss einiges einstecken. Jetzt kommt erstmal Hypertrank. Was nicht unbedingt der klügste Zug war, muss man ja auch an der Stelle sagen. Jetzt gibt es erstmal wieder Gefriertrockner von mir und der ist natürlich sehr effektiv. Melotik ist schon wieder im roten Bereich. Dann machen wir einmal Knirscher. Und das soll vollkommen reichen. Das reicht auch nicht mit einem Notschutz, das zu überleben. Melotiks Fähigkeit Notschutz ist wirklich wunderbar. Level 47 für Takeo und für Metagross. Welsa, da werde ich jetzt zurückrufen. Auf besagtes Takeo. Welsa ist vom Typ Wasserboden und somit ist Samenbomben gleich doppelt effektiv. Sowohl gegen den Bodentyp als auch gegen den Wassertyp. Das überlebt kein Welsa der Welt. Boom. Weg ist es. Vasilis Pokémon schwinden dahin. Wie das Eis am Nordpol. Seon. Auch das wird es nicht einfach haben gegen Takeo. Jetzt gibt es erstmal einen Himmelheb. Und er ist natürlich gegen eis -Pomon. sehr effektiv. Und Seon genauso schnell, wie es in den Kampf hereinkam, wieder zurück im Bogeball. Seine Pokémon schwinden in rasanter Geschwindigkeit dahin. Ein Golking, sehr interessant. Es gibt nur einmal Samenbomben. Und auch Golking überlebt die Attacke nicht. Tja, und so ist Vasili schon gezwungen sein, letztes Pokémon einzusetzen. Und es war Gold King gewesen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Beeindruckend. Ja, ich habe dich an Lichtgeschwindigkeit besiegt. Moment mal. War nicht was mit Lichtgeschwindigkeit? Arenala von Rocco? Mist. Mist, das nicht irgendwie nur die Entfernung, nicht die Zeit? Ach, egal. Du hast mir auf eindrucksvolle Weise vor Augen geführt, was für ein hervorragender Pokémon-Trainer du bist. Ich bin froh, dass ich die Bekanntschaft mit dir und deinem Pokémon-Team machen durfte. Du bist ein würdiger Trainer des Schauerordens. Hier, bitte, nimm ihn an dich! Mit dem Schauerorden gehorchen dir alle Pokémon. Und damit haben wir den letzten Orden von Höhen in unseren Händen. Vielen lieben Dank, lieber Vasili. Hier, bitte sehr! Wir bekommen Kaskade. Moment, wir bekommen eine VM von einem Arena-Leiter? Seit wann gibt's denn sowas? Okay, alles klar. Sehr cool. Sie ist also sehr mächtig, aber auch elegant. Denn manchmal lässt sie das Ziel dazu noch zurückschrecken. 
Nun, da dir der Schauorden verlieren wurde, kannst du mit Kaskala außerdem tosende Wasserfälle erklimmen. Und jetzt gab es sich vor dir der Weg. Du selbst musst entscheiden, welche Richtung du einschlägst. Du könntest zum Beispiel dein Glück in der Pokémon-Liga versuchen. Wenn du alle Orden der Höhenregion gesammelt hast, wird dein Weg früher oder später dorthin führen. Wenn dies dein Wunsch ist, nimm Kurs auf die Insel Prachtpolis am östlichen Rand der Höhenregion. Oder aber du versuchst so vielen Pokémon wie möglich zu begegnen, um deinen Pokédex zu vervollständigen. Gerüchten zufolge hat Professor Birk aus Wurzelheim Update für den Pokédex vorbereitet. Hust, Hust, das hab ich doch schon, lieber Vassili. Ja, wunderbar. Aber egal welchen Weg auch du einschlägst, ich hoffe von ganzem Herzen, dass er dich in eine strahlende Zukunft führen wird. Schön, danke für deine weißen Worte, Vassili. Dann gefriere hier zu einem Eisbrocken. Und ja, wir verpissen uns aus deiner Arena. Das war's. Wir haben alle Orden. Ich kann es immer noch nicht fassen, ne? Wir haben echt alle Orden. Wow, ging ja flink. Ähm, Pokémon. Ja, meine Damen und Herren. Pokémon, Pokémon, Pokémon. Oh, Item nehmen erstmal. Ja, ich nehme den Sonnenstein gerne an mich. Findet Geradax mal einfach so Sonnenstein. Ähm, irgendwas wollte ich machen. Irgendwas wollte ich noch Wichtiges machen. Stimmt, ja, ich weiß, was ich machen wollte. Ich wollte nämlich Toaido wieder mitnehmen. Hep. Denn, meine Damen und Herren, ich muss ja Toaido Kaskade beibringen. Und wer es kann keine Kaskade erlernen. Das wäre nämlich jetzt relativ schlecht. Wahrscheinlich würde ich gleich feststellen, Tohaido kann keine Kaskade lernen. Das wäre natürlich super, 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 super schlecht. So. Du kannst hier eine VM-Sklaven mit nur Wasserattacken haben, übrigens. So, ziemlich. Also, Zerschneider. Ach, ja. Ich, du kannst einen VM-Sklaven mit nur Wasserattacken haben und ich fange mit Zerschneider an. Äh, Kaskade, Taucher und Surfer meinte ich da natürlich damit. Ja, und Köttibula ist da so der Kandidat dafür. Was kannst du denn? Surfer, Taucher und Kaskade und Geheimpower. Hallo, mein VM-Sklave Nummer 2. <lacht> armes Köttibula, armes, armes Köttibula. Nicht, dass ich den noch einen Kabador zum Füttern gebe. Es gibt natürlich noch eine zweite Wasserstelle, die man erkunden kann. Zu der führen wir uns erstmal jetzt. Ja, ich muss aber mit der Eonflöte dorthin fliegen, weil ansonsten hat das nämlich keinen Wert. So, hopp. Ich habe nämlich kein Fliegen mehr dabei. Aber das funktioniert ja auch wunderbar ohne Fliegen alles, ne? So, wir haben ja eh genug vor allem Sklaven im Team. Da brauchen wir jetzt nicht nur Schwalbos. So, dann fliegen wir einmal. So, einmal hinauf, einmal hinab. Ach, wie viele Wolken. Ui. Wie hoch kann ich denn noch fliegen? Keine Ahnung. Ziemlich hoch anscheinend. So, ich will natürlich hier auf Route 114 hin. Und hier gibt es einen Wasserfall, den ich erkunden kann. Gibt es sonst noch einen Wasserfall? Jetzt muss ich gerade mal nachdenken. So viele Wasserfälle gibt es irgendwie gar nicht. Ist aber auch der Real Realität sehr nahe. Was bist denn du für einer? Äh... Ja, klar. Ich weiß zwar nicht, was es mir bringt, aber... Cool, der Logok Need. Cool. Jetzt habe ich hier einfach mal so einen Stein, in, also so einen Megastein in die Fresse geknallt bekommen. Warum auch nicht, ne? Tohido! Was war das denn? Ach du liebe Himmel, das war ja eine super Animation. Das sah ein bisschen komisch aus. Gut, äh. Ah, doch, es gibt noch eine zweite Stelle mit Kaskade. Ah, wow, ich bin begeistert von dieser Animation. Das sieht irgendwie komisch aus. Also ich fand die Animation von Bomber nichts besser. Die muss man jetzt einfach mal so da stehen lassen. Im, im, im. M. Topschutz. 
Denn ich muss ja hier auch noch eigentlich schon fast direkt weit... Sag mal. Dass es hier keine Items gibt, das wundert mich, ne? Das ist schon sehr verwunderlich irgendwie. So. Ja, da drüben ist die Geheimbasis. Da will ich jetzt aber nicht unbedingt hin. Ja, ja, chill mal dein Leben. So, da sind lauter Meteoritenkrater. Ihr habt übrigens gesagt, dass sich in diesem Meteoritenkrater irgendwelche Items befinden sollen, aber ich sehe hier keine. Die Route ist übrigens super weitläufig geworden. Weil ja hier 50.000 Meteoriten gerade irgendwo rumgelandet sind. So. Und dann kommen wir auch zur zweiten Stelle, wo wir Kaskade einsetzen können. Nämlich in den Meteorfällen selbst. Die Rückkehr zu den Meteorfällen, meine Damen und Herren. Eine sehr anmutigende Atmosphäre. Ja, dieser Wasserfall ist nicht ganz harmlos. So. Goldbad. Ja, ja. So, da ist eine unbedeutende Leiter. So, hier gibt es auch nichts. Ich will da jetzt nicht unbedingt nochmal runter surfen. So, hier gibt es natürlich nochmal das Fahrrad. Und ja, wie sollte es anders sein? Ein Drachenprofi! Hier trainieren sogar die Champs. Jetzt weißt du, was das für ein besonderer Ort ist. Der lieber Alphons mit Lebetra. Ja, Sch Schluss mit Luste hier, meine Damen und Herren. Level 47 gegen Level 53. Hätte auch kopflos einsetzen können, aber Isis Odem ist da doch die bessere Wahl. Wenn das landet, einen Garantievolltreffer. Und das wird Lebetra sowas von rösten. Ja, wie gesagt, das wird Lebetra sowas von rösten, ne? Ui, 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 ui. Ganz schön viele Erfahrungspunkte. Und dann lieber Alphons ist besiegt. Ja. Danke, lieber Alphons. Das war Pipi. Das war Pipi. Nein. Wie konnte sowas passieren? Ja, ja, da ist noch eine Trainerin. Auch nicht ganz unbedeutend. Wie Shu. So, so. Auch das ein Pokémon, das ich jetzt nicht unbedingt kenne. Mega-Entwicklung und, äh, Isis Odem. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so klug war. Ich glaube, ich hätte es sogar zurückrufen sollen. Oh, oh. Ja. Ja, ich hätte es zurückrufen sollen. Armes Firma und Tor. Mm. Was haben wir denn? Sprungkick. Ja, da können wir jetzt schlecht das in den Kampf rufen. Dann bist du irgendein Psycho-Pokémon. So, Mega-Entwicklung kann ich ja mit Meta groß jetzt erstmal nicht mehr machen. Machen wir erstmal Psychokinese. Was war das denn? Ach, Ableithieb. So, so. Vishu überlebt die Psychokinese nicht. Und damit war es das für die liebe Trainerin hier. Jetzt sind meine Muskeln traurig. Wie können Muskeln denn bitte traurig sein? So. Wie das funktionieren soll, keine Ahnung. Noch mehr Drachenprofis. So, sag mal, hier liegt doch irgendwas. Also, okay, wenn hier nichts liegt, bedeutet das im Umkehrschluss auch... Ja, ich verrate nicht mehr, meine Damen und Herren. Nee, nee, spoilern werden wir hier nicht. An dieser Stelle. So, dann würde ich mal sagen, kämpfen wir gegen den nächsten Drachenprofi. Hi! Ich trage das Kostüm nicht zum Spaß, ich bin ein Drachenprofi. Also, trägst du es doch zum Spaß. Altaria wird eingesetzt gegen Marco. Kernerwumms ist ein sehr starkes Pokémon. Mach mal eine Schallwelle. Bitteschön. Watteschild, was bringt denn der? Oh, oh, da steigt irgendwas. Mh, Verteidigung steigt drastisch. Das höre ich jetzt nicht so gerne. So, dann sinkt die Verteidigung wieder. 
Abgesang. Damit wird Altaria mit Sicherheit besiegt werden. Oh, schön. Du besiegst dich selbst, mein liebes Altaria. Ha, wie klug du doch bist. So. Verteidigung gesenkt. Schallwelle zieht damit auch alles ab. Herrlich. Gut gemacht, Marco. Level 49. Schöner Anstieg. Metagross auch Level 48. Kurti Bulan Level 49. Und der Dachprofi ist besiegt. Alles nur ein Missverständnis, meine lieben Damen und Herren. Es geht erstmal die Treppe hinauf. Und da wartet ein altbekanntes Ehepaar, meine Damen und Herren. Die Höhle ist nicht unbedingt hell. Merke ich jetzt gerade. Ja, Urs und Efi werden gegen uns kämpfen mit Meditaris und Hariyama. Marco und Metagross versuchen das Glück. So, Level 47 beide. Machen wir Schallwelle, das, das trifft nämlich beide. Und Mega-Entwicklung und Psychokinese auf Hariyama. So, dann können wir Metagross auch mal mega entwickeln. Uiuiuiui. So, das wird sich einiges abziehen. Äh, alles abziehen. Wow. Krafttrick. So, jetzt tauscht es irgendwie Angriff und Verteidigung. Das sieht so klug war? Ja, es hat zumindest mal die Attacke überlebt. So, Psychokinese auf Meditalis. Ja, und das war's für äh, Meditalis. Erfahrungspunkte gibt es auch noch für mein Team. Und nur so und Elfi sind besiegt. Oh weh, oh weh. Das tut so weh, meine Damen und Herren. Wir haben verloren. So. Hops, 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 hops. So, und da nicht mehr hops. Denn wir wollen ja hier runter. Moment. Das verstehe ich hier nicht so ganz. Kann man hier wieder durch? Okay, das ging ja früher natürlich nicht. Das hat sich sehr mächtig angehört. Was bist denn du für ein Pokémon? Oh, hi. Wo bist du? Wo bist du? Mist, das war ein bisschen zu langsam. So, zack. Müsste Schadrago sein, oder? Ja! Wow! Und das so früh! Okay. Machen wir einen Stampfer. Boom. Ah! Das ist echt mit der Böse gerade gewesen. So, komm, nochmal Stampfer und dann fangen wir das Schadrago. Zurückgeschreckt kann nicht angreifen. Komm! Alter, was wir gerade für ein Glück hatten mit Schadrago, ne? Bäm! Wir haben es gefangen. Cool! Haben wir gleich mal ein seltenes Pummel gefangen? Also ich glaube nicht, dass es das so häufig hier gibt. Echt krass. Dass es das hier einfach mal so wild gibt, ne? Das finde ich geil. Weiter. Ö, nö, möchten wir jetzt erstmal nicht. Wenn ihr Interesse an Schade Drago habt, könnt ihr euch natürlich gerne melden. Das würde mich sehr freuen. Könnt ihr natürlich dann gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Schade Drago haben möchtet und natürlich, was ihr dafür bietet. Und ich zeige euch natürlich eine sehr geheime Stelle gleich, meine Damen und Herren. Die man natürlich als Fan kennen sollte. Denn in den Generationen Rubin und Saphir gab es ein Pokémon, das verdammt schwer zu finden war. Und es war kein geringeres, meine Damen und Herren, als Kindwurm. Und warum es so schwer zu finden war, es gab es in den Meteorfällen nur hier hinten an dieser Stelle. Also wo hier Drachenklaue ist und vorne im Eingangsbereich gibt es Kindwurm zu fangen. Ansonsten im ganzen Spiel nirgends. Nur in diesem Bereich hier. Also wenn ihr irgendwo einen Kindwurm sucht, fangt erstmal hier an zu suchen. Und es gibt echt viele Pokémon hier. Also wenn ich da unten gerade so ins Pokédex-Navi reinschaue, also ihr seht es natürlich auf der rechten Seite, da ist echt verdammt 
verdammt viel Zeug, ne? Was man äh, einfangen kann. Lunastein, Sonnenfell. Ja, ja, relativ viel. Und schon wieder AP-Top gefunden. Sag mal, schon das dritte. So, und versteckte Items gibt es hier keine. Was bist du? Das war irgendwas, was halt jetzt geflohen ist. So, dann mache ich jetzt erstmal folgendes, meine Damen und Herren. Wir werden, bevor wir jetzt irgendwas jetzt erstmal machen, erstmal ein Fluchtseil spielen. Hoffentlich kommen wir jetzt damit raus. Ja. Wunderbar, so habe ich mir das genau vorgestellt. Ne, da hinten ist kein Item. Wunderbar, ich hin. Dann können wir auch genau dahin fliegen, wo ich denn hinfliegen will. Das machen wir jetzt noch flink. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter, meine Damen und Herren. Und dann wird es richtig spannend. Ja, dann geht es auf den Endspurt zu. Von der Hauptstory. So, dann fliegen wir einmal mit Latias. Überhöhen. So macht das Spaß, ne? Wenn ich hier so auf und ab fliege. Hui. Wo will ich denn hin, hä? Das wisst ihr noch nicht so, weil ich hier überall auf und ab fliege. Du, 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 du. Route 29! Landung bitte! Wundermärchen! So, da sind wir angekommen, meine Damen und Herren. Liken und Follow ist natürlich der Folge hier nicht vergessen. In der nächsten Folge geht es weiter. Und zwar in Richtung der Siegesstraße. Es wird endlich soweit, meine Damen und Herren. Ich bin echt gespannt, wie die aussieht. In Pokémon X sah sie gigantisch aus. Ja, in Rubin und Saphir war sie nicht so gigantisch gewesen in Pokémon X und Y. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, was sie da alles so angestellt haben. Liken und Follow nicht vergessen. Ich bin weg. Euer Pokémon Tutorial TV. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Let's Play hier. Hier sind noch zwei Videos, die euch eventuell auch interessieren könnten. Nämlich das Pokémon X Let's Play auf der linken und das Let's Glitch der sechsten Generation auf der rechten Seite. Liken und favorisieren dieses Videos natürlich nicht vergessen. Und falls ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr mich natürlich auch unter dem Abonnieren-Button abonnieren.